Señoras y señores, damos inicio al debate ético-tecnológico que estará moderado por el doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, acompañado de los ingenieros Jeffrey Acevedo y Carolina Castaño. Antes de iniciar, invito al ingeniero Luis Alberto González. Bueno, ahora sí, formalmente, muy, muy buenos días para, para todas y todos. Espero hayan descansado. Eso está por hoy. Espero, espero. Esta, esta actividad fue de las primeras que pensamos hace un año con el profesor Jeffrey y con, y con, y con Carolina, señora Carolina de la Universidad EIA, de un ejercicio que conocí por allá en 2017, 2018, en, la, en, en, en esa institución en, en Envigado, de ver cómo jóvenes, estudiantes universitarios, se motivaban alrededor de un tema. Y seguramente uno tiene un convencimiento de que algo es, por, es, es un sí, porque sí. Y cuando uno escucha un debate, lo pone uno a reflexionar si realmente tiene uno razón. Seguramente si nos pregunta si estamos eh, enfrentando el cambio climático de manera adecuada, pues vamos a decir que sí, fácilmente. Pero cuando uno escucha, la otra, o, o piensa uno que no radicalmente, pero cuando uno escucha otras posiciones es muy interesante. Y es más interesante aún, y eso fue lo que más, perdón que le diga en primera persona, que me gustó cuando, cuando, cuando recibí la cordial invitación, era el que eran jóvenes y con una capacidad de disertación impresionante. Y se han dado cuenta, en este encuentro, nosotros llevamos, ayer que hicimos una... Una celebración, mentiras, el miércoles hicimos una celebración de los 10 años del foro de estudiantes también, en el marco también de este encuentro internacional de educación en ingeniería, y veíamos la, la, la madurez de este grupo, lo que quizás éramos, o eran 5, 6, 8 estudiantes, dejando, ayer tuvimos inconvenientes porque eran 70 en la actividad que, que, estaba, que estaba prevista. Entonces, me alegra muchísimo, y es la primera vez, y me alegra mucho ver, ver, ver el auditorio con una capacidad importante, que los estudiantes van a estar sentados acá, haciendo actividad junto a una persona ejemplar, espectacular, doctor José Manuel Restrepo, muchísimas gracias. Sé las ocupaciones, sé que están a puertas de la reacreditación institucional y eso es un esfuerzo grandísimo, salir, cuando uno está, en el, quienes son académicos saben perfectamente lo que implica no estar al frente cerca de la visita, así que es, un, es una gran diferencia con la COFI que nos acompaña. Entonces, sin más preámbulo, Carolina, Jeffrey, muchísimas gracias por este, por este ejercicio, por creer en el Encuentro Coffee 2023 y espero que lo disfruten. Es un ejercicio participativo, han recibido la paleta para que hagamos parte activa. Y al final, hacemos otra rifa. Gracias. Bueno, por favor, recibamos con un aplauso al ingeniero, porque como ya lo había dicho el ingeniero Luis, vamos a estar muy atentos a todas las dinámicas. Luis Alberto González, el auditorio es suyo. Joffrey, Joffrey. Muy bien. Dice, antes de iniciar, invito al ingeniero Luis Alberto González y obviamente sí, vamos <risa> con Jeffrey a iniciar sí. una vez. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este ejercicio de debate. Vamos a contarles un poco eh, de la historia primero de estos debates para contextualizarnos rápidamente y un ejercicio que queremos que sea disruptivo en cuanto a cierres y en el cual queremos la participación de nuestros jóvenes en un ejercicio que se ha reclamado aquí en muchos momentos. Entonces, queremos iniciar, permítanme, por aquí tengo, contándoles un poquito de eso que hemos hecho. Bueno, aquí hay unas fotos, durante el evento hemos recogido reflexiones muy valiosas que nos han dado ustedes en talleres que realizamos esta semana sobre cuáles son esas competencias a desarrollar en nuestros jóvenes para que tengamos un pensamiento ético, una reflexión ética en todos los proyectos que hagamos de ingeniería sean, eh, esté presente esa reflexión. Muy bien, con ese propósito entonces hemos desarrollado un ejercicio de debate que queremos compartir que queremos hacer un ejercicio hoy muy, muy rápido y queremos felicitar a los jóvenes que aceptaron ese reto de en una semana preparar un debate, normalmente lo hacemos uno al año y tenemos bueno, bastante tiempo para que los chicos construyan argumentos fuertes a favor de una posición. Eh, aquí podemos ver el ejercicio que se viene desarrollando 
y siempre parte de una gran pregunta. Queremos que nuestros jóvenes se hagan grandes preguntas y aquí vemos eh, lo que ustedes pueden ver hoy en el escenario, un equipo a favor del sí, un equipo a favor del no, pero también tenemos un ejercicio de construcción al final. Esas son algunas de las imágenes de las preguntas que nos hemos hecho en el tiempo, en este ejercicio, también con la participación desde un inicio de ACOFI apoyando el ejercicio de debate de ética y tecnología y encontramos que ha sido una respuesta, una oportunidad para que la reflexión ética no se designe solo para un curso al final, en el octavo o décimo semestre, sino que permee muchos escenarios. De estos espacios encontramos que nuestros jóvenes siguen preguntándose en corredores, cafeterías, bibliotecas, ¿cierto? Continúan con estas grandes preguntas y que el ejercicio se convierte también en un instrumento para que los docentes tengan herramientas para esa, reflex Perdón, para esa reflexión. ¿Sí? Normalmente nuestros ingenieros, un pensamiento muy rígido y qué recursos, qué herramientas les damos para que aprovechen esos cinco minutos que estamos proponiendo de reflexión ética en cada asignatura y encontramos que el debate es un gran instrumento para eso, porque los profes comienzan preguntando en la clase, bueno, ¿quién va a participar en el debate? ¿Quién los está apoyando? ¿Qué argumentos están recogiendo a favor, en contra de los debates? Eh, aquí hay una de las imágenes del debate en pandemia, tuvimos participación de estudiantes de la eh, Nacional de México, debate en 2021, también lo hicimos semi, semi remoto, ¿cierto? Ahí ese, el auditorio estaba vacío, transmitiendo también. Y hemos llevado el, es, el ejercicio también a Pasto y ahí se nos sumaron algunas universidades de Ecuador. Y este año nos estrenamos con un ejercicio intercolegiado, que también encontramos muy valioso que los chicos que ya nos llegan de 18 años, uno dice, bueno, qué bueno trabajar en estas reflexiones desde antes y trabajar con los colegios y apoyarlos en ese ejercicio. Entonces, lo que estamos mostrando acá es con el propósito de que nos ayuden a llevarlo a distintos espacios. Y en esto, bueno, la pregunta es casi que un pretexto para hacer ese ejercicio de reflexión ética con los jóvenes. Y hoy tenemos esta apuesta por el cambio climático en dos grandes dimensiones. Muy bien, con ese propósito eh, van a tener ustedes las paletas para que también tengamos la interacción del público, animando a los chicos con esos eh, argumentos, a ver qué, qué tanta fuerza encuentran los argumentos o conociendo también la posición del auditorio. Entonces esperamos que también sea un debate interactivo. Carolina nos va a contar cómo va a ser el detalle de la dinámica que estamos proponiendo para el debate. Bueno, entonces tendremos dos equipos de estudiantes, eh, unos a favor del sí, otros defenderán la postura del no, frente a la pregunta de si estamos haciendo lo necesario para afrontar el cambio climático. Iniciaremos con una presentación inicial de los estudiantes, con su postura general de cinco minutos. Después de eh, pasados esos cinco minutos de cada equipo, tendremos un minuto para eh, réplica. Posteriormente vamos a hacer dos preguntas adicionales donde cada equipo tendrá tres minutos para responder y un minuto de réplica. Y la idea en, en este debate también es generar un espacio de construcción, de conclusiones. Entonces vamos a tener otra pregunta final eh, también para que cada equipo conteste en tres minutos orientada ya a generar un consenso y una, unas conclusiones colectivas. Eh, no siendo más, entonces voy a empezar a llamar a los estudiantes eh, de cada equipo y voy a empezar por el equipo de, del sí. Estefanía Parra es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Quindío. Laura Morales, estudiante de Ingeniería en Logística del Instituto Tecnológico de Puebla, nos acompaña desde México. Jessica Tatiana Bravo, Universidad EAM de Armenia, Quindío, estudiante de Ingeniería Industrial. Adelante. Dana, Dana Camila Villamil, de la Universidad Católica Lumen, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Y David Santiago, 
Acevedo de la Escuela Militar eh, Marco Fidel Suárez, estudiante de Ingeniería Mecánica. Bueno, y en el equipo del no tenemos Esteban Felipe Daza de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, estudiante de Ingeniería Agronómica. Jesús Andrés Berrío, estudiante de Ingeniería Química en la Universidad de San Buenaventura. Ana María Romero, estudiante de Ingeniería en la Universidad del el Bosque. Marian Sierra, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tania Valentina Castellanos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. ¿Estamos completos? Muy bien. Rector, adelante. Gracias Carolina, muchas gracias Joffrey. Un saludo muy especial a todos y cada uno de los participantes. La verdad es que no esperábamos tener tanta gente. Luis Alberto, muchas gracias también por el apoyo desde ACOFI a esta iniciativa. Y muy especialmente, y quiero pedirles un fuerte aplauso a quienes van a ser los protagonistas de este encuentro, que son nuestros estudiantes de ingeniería. Esto... Como ustedes ven aquí, se hace en el marco de un foro de estudiantes de ingeniería. Tiene la C, ¿cierto Luis Alberto? Foro colombiano, pero en realidad no es colombiano porque también hay estudiantes de otras universidades de América Latina. Así que es un foro internacional de estudiantes de ingeniería y en este caso, en el día de hoy, alrededor de este debate en los temas de ética e ingeniería. Pero este debate no sería posible sin la presencia de ustedes. Así que quiero que levanten la paleta para que tengan absolutamente claro lo que van a hacer de aquí en adelante, reiteradamente. El que no tenga paleta, levante la mano para que le den paleta, porque sin paleta no, mejor dicho, sin paleta no funciona. Tienen todos que tener paleta para que esto pueda funcionar adecuadamente. Muchas personas me preguntan o nos preguntan a la IA que ha hecho esto por muchos años, ya lo decía Joffrey anteriormente, y que ha venido consolidando este esfuerzo, ¿Para qué diablos existe un debate sobre ética y tecnología? Porque eso es importante. Y jóvenes, esto es muy importante por varias razones. Pero llega a mi memoria el mensaje de un gran poeta de la humanidad, que es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges decía que, decía en el Aleph, entre otras además, que la dicha de entender siempre será mayor que la dicha de la imaginación. Y siempre será mayor también que la dicha de sentir. Luego, el entendimiento es un activo demasiado poderoso como sociedad. Tenemos que tener la capacidad para entender. Pero jóvenes, ¿cómo se entiende en el mundo? ¿Cómo se entiende en la sociedad? Se entiende a través del debate, del debate argumentado. Se entiende a través del análisis. Se entiende a través de estudiar las posiciones. Se entiende a través de la interacción. Se entiende a través de la construcción en la diferencia se entiende a través de lograr, en el fondo, unidad en medio de la diversidad. Este es un debate que lo coordina una universidad, que en este caso es la Universidad de IA. Y en general aquí estamos varias universidades. Y muchas veces nos preguntan qué hacemos como universidad. Lo más importante que podemos hacer como universidades es lograr eso, unidad en medio de la diversidad. No dejar que nos quedemos en las orillas, porque es muy fácil quedarse en una o en otra orilla. Aquí hay una orilla del sí y una orilla del no. Pero ustedes van a ir viendo que a lo largo del debate vamos a construir en esa diferencia. Y al final ellos, los jóvenes aquí presentes, nuestros estudiantes de ingeniería de distintas universidades de América Latina, van a llegar a conclusiones, a conclusiones en donde serán capaces de construir en lo distinto. Creo que ese es el aporte más importante de un debate de esta naturaleza. Y esto es felizmente coincidente y casi que punto de llegada postre de este encuentro de ACOFI, de varios días. Un encuentro donde hay diversidad de instituciones, un encuentro donde hay diversidad de regiones, diversidad de naciones, diversidad de personas, diversidad de actores. Hoy vamos entonces a construir en esa diversidad. Y en la construcción de esa diversidad también vamos a construir lo que ustedes han debatido desde el día martes, porque no es extraño a lo que han dicho. Por ejemplo, ustedes han señalado que a través del análisis de los estudios de la OSD 
hoy se necesita mucha más capacidad de análisis en la formación de los ingenieros, mucha más capacidad de argumentación, superar las opiniones, aquí vamos a superar las opiniones, no crean ustedes que el debate solamente es poner opiniones, que también exista la capacidad para escuchar a la contraparte y construir con la contraparte, eso también lo vamos a hacer a lo largo de este debate, para evaluar las ideas ajenas y las ideas propias también, y evaluarlas académicamente. Y también la voluntad, finalmente, de tomar acciones, de actuar, de no quedarse en las iniciativas, sino transitar de las iniciativas a las acabativas. Esto lo vamos a lograr en este debate. Dicho de una manera más sencilla, es un poco el mensaje que señaló la primera mujer que fue rectora de la Universidad de Oxford. Cuando le preguntaron qué iba a hacer a lo largo de su tarea, y ella contestó de una manera muy sencilla, yo necesito jóvenes que piensen críticamente, que actúen éticamente, que se hagan las preguntas que son, y le agrego yo, que sean empáticos. Todo esto lo han dicho ustedes a lo largo de estas jornadas. Y este debate alrededor de la ética y la tecnología va a ser una oportunidad para eso, para que piensen críticamente, actúen éticamente, se hagan las preguntas que son y sean cada vez más empáticos. Con esto en mente, quiero que hagamos el ejercicio, mi querido Joffrey, de saber aquí cómo está opinando el público, primero, todavía no ellos, cómo está opinando el público respecto a si estamos haciendo o no lo necesario respecto del cambio climático. Por ahora no vamos a usar las paletas, sino que vamos a usar los celulares. Así que, por favor, tómenle una foto al QR y van a opinar Geoffrey va a estar conectado al resultado a ver si estamos haciendo o no lo necesario para el cambio climático. Jóvenes, listos y preparados para este debate. Los quiero bien agudos en sus planteamientos, poniendo las posiciones analíticamente y a la contraparte también haciendo lo propio. Listos entonces para este propósito. ¿Qué están opinando el público, nuestro público el día de hoy, apreciado Geoffrey? Bueno, señor rector, vamos a darles un minutico a nuestro público que está escaneando el código QR y nos va a colaborar con la primera respuesta. Al final, queremos hacer el mismo ejercicio y ver en qué medida nuestros debatientes lograron influenciar con sus argumentos el pensamiento, esta decisión que están tomando en este momento esa postura inicial, permítame un segundito, vamos recogiendo. Pero sí los está recogiendo, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. <risa> esto, los jóvenes están muy acostumbrados y, a esto, y, pero nosotros de pronto no tanto. Pero ya y 108 ya respuestas hasta el momento. ¿Cuántos? 109 y contando. 109 y contando, porque aquí hay más de 109. 110. Y todos tienen teléfonos inteligentes. 112. Bueno, vemos escaneando a alguien más. 116, muy bien. Vamos así, 89.2% afirma que no estamos haciendo lo necesario para hacer frente al cambio climático. Vamos, es una posición pesimista en el día de hoy. <ríe> y veo que el equipo del no, pues… <ríe> el, equipo, el equipo del no está aquí, ¿no? Sí, señor. Tiene las y... de ganar de entrada. Vamos a demostrar los del equipo del sí que eso es posible a... distinto. Apenas en 10 puntos. Bueno, está creciendo el número de participantes a 134 ya. Pero el porcentaje sigue, Pero el siendo, porcentaje el mismo. sigue siendo el mismo. Bueno, listo. Entonces arranquemos, 4. si le parece, Joffrey. Yo creo que ya sabemos que la mayoría de ustedes cree que no se está haciendo lo que se debería hacer o lo necesario respecto del cambio climático. Ellos tienen entonces una ventaja, handicap a favor. Vamos a ver si ellos son capaces de demostrarnos lo contrario. Así que les doy cinco minutos al equipo del sí para que ponga su argumentación de entrada sobre si estamos haciendo o no lo necesario frente al cambio climático. ¿Quién arranca por el equipo del sí? Muy bien. Vamos. Arranca, creo que entonces, Laura. Laura. Laura nos va a regalar entonces la posición inicial. El micrófono de cada equipo está aquí al frente. Vamos a escuchar la posición de cada uno de los equipos. ¿Ya te funciona el micrófono? Sí, sí. sí. Adelante, Laura. Bueno, nosotros creemos que sí se está haciendo lo suficiente y lo necesario para combatir el cambio climático. 
ya que el cambio climático se enfoca únicamente al cambio de temperatura en el medio ambiente. Sé que en las noticias se puede escuchar otras cosas, pero realmente se está actuando. No sé si ustedes tengan el conocimiento, que yo creo que sí, <ríe> todos aquí somos preparados y conocedores, que las industrias que más eh, contaminan respecto a la emisión de gases que provocan este cambio climático es la industria petrolera y la industria del carbón. Pues déjenme decirles que esto está cambiando. A pesar de que sí son las industrias que más contaminan, se están tomando alternativas para que ya no sean estos los materiales que se utilizan. Todos sabemos que ahorita el petróleo es indispensable, sí, pero realmente estamos tomando alternativas eh, para dejar de usar el petróleo y todos sus derivados. Ahorita ya es eh, muy común que hasta lo, el objeto más mínimo, que solía venir de plástico, que solía venir de, de algún derivado del petróleo, está cambiando por fibras naturales, por material reciclado, entre otros. Pero sobre todo la parte eh, que más contamina en esta parte es la generación de energía, porque se utiliza el combustible fósil para generar energía y actualmente ya tenemos las energías renovables para sustituir esta parte. Principalmente la energía eólica, eh, la energía hidráulica y obviamente la energía solar. Actualmente las cifras en el uso de la energía solar son impactantes. El país eh, en España, por ejemplo, ya rebasa su capacidad de producción de energía eléctrica. Ya el, más del 80% de su energía se produce a través de paneles solares, principalmente. Además, se apoya en otras energías renovables, sustentables, pero principalmente se apoya de la energía solar y ya rebasa ya no, o la cantidad de, de petróleo que utilizan para generar esta energía ya es mínima. Realmente España está teniendo un gran avance. Entonces, así como España, muchos otros países están copiando sus medidas y están trabajando para dejar de utilizar el petróleo para generar energía. Y en este caso también entra el carbón. El carbón se utiliza principalmente para producción y para la generación de energía, el cual está siendo trasladado o sustituido por el gas natural. El gas natural eh, puede ayudar a reducir el 50% de la generación de dióxido de carbono para la generación de electricidad, 90% menos de óxido de nitrógeno para el diésel en el transporte y el 99% menos de, eh, para la leña de calefacción. Ahorita es está en auge lo que es el gas natural y quizá no se ve en este momento, pero a largo plazo el trasladar esta parte va a ayudar a que sí eh, estemos, así, estamos haciendo realmente lo necesario para trabajar lo de la reducción del cambio climático. Quizá ahorita no se ve, como mencioné, pero en unos 5 o 10 años realmente los países están avanzando en esta parte, están invirtiendo mucho en lo que es el cambio para el, el público en general, no solo en cuestión de las empresas, por ejemplo, ahorita es mucho más común que las ciudades apuesten por el medio de transporte amigable, como son las bicicletas, que ahora construyen muchas ciclovías. Tenemos más que nada la ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, en Países Bajos, como un ejemplo de que las bicicletas sí funcionan y realmente ayudan sobre todo a combatir esta parte de la emisión de gases que generan el cambio climático. Y no solo eso, también el transporte público está migrando a ser de combustión, a ser ya sea eléctrico principalmente o incluso hasta de gas natural. En la ciudad de Puebla, donde yo estudio, el transporte principal es 50% eh, propulsado por gas natural y no es una ciudad, eh, no es la capital del país, por ejemplo. Y así cada, las ciudades, aunque sean pequeñas, van trabajando para transformar esta parte, están trabajando también con legislaciones, incluso para el transporte privado, con regulaciones eh, de revisión eh, para eh, la combustión, si el, si el auto genera muchos gases eh, y de esta parte. Creo que sí realmente se está trabajando para reducir el 
cambio climático. Muchas gracias, Laura. Un aplauso para Laura porque ha hecho una exposición. Miren cómo se argumenta, y Laura hoy ha argumentado con, yo diría, una gran dosis de realismo. La pregunta no es si ya hicimos todo lo necesario para el cambio climático. Si esa fue la pregunta que interpretaron aquí, pues esa no es la pregunta. La pregunta es si se está haciendo. Es decir, la pregunta es totalmente distinta eventualmente a la que uno inicialmente puede argumentar. Y ella con dosis de realismo se los ha dicho a ustedes. No, pues aquí no, nada está terminado ni nada está solucionado. Pero eso no significa, dice ella, que no se esté haciendo la tarea. Y pone varios ejemplos. Pone el ejemplo de industrias que transitan, por ejemplo, en políticas de economía circular. Y no son una, son miles de empresas. Y pone el ejemplo de las industrias de hidrocarburos que también están haciendo un esfuerzo de mitigación y de compromiso con la sostenibilidad ambiental y de transformación. Y pone el ejemplo de la industria del carbón también. Y pone el ejemplo de los avances en energías renovables no convencionales en muchos países. Pone el caso de México, pone el caso de España, podríamos poner el caso de Colombia también. Y pone finalmente el ejemplo de la movilidad, de la movilidad pública, del uso de las bicicletas, entre otros temas. Eso para argumentar, no si ya se hizo todo, sino si se está haciendo lo necesario. Así que vamos a acompañar a Laura a ver, levantando la paletica, rojo o verde, si las convenció o no las convenció, con lo que ella está diciendo. Vamos a ver. Bueno, a ver. pero mire, ya, ya ha logrado capturar Uy. parte del auditorio. Laura, muy bien. Está, está difícil, récord, veo como mitad y mitad. Mitad y mitad, pero Uf. antes estábamos en 89, 20, bien. Muy Vamos bien. Vamos entonces muy bien. Al, a la contraparte, los del no. ¿Quién va a hablar entonces? Va a hablar Marian. Nos dices de qué universidad eres, qué estudias. Bienvenida, Marian. El micrófono está al frente, en la, en la mesita. Bueno, el equipo de. Del sí hizo un uso excelente del tiempo. Creo que le sobraron cinco segundos. Hola, buenos días. Mi nombre es Marian Sierra, soy ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, eh, con respecto a la pregunta que es, estamos haciendo lo necesario, el equipo tiene claro una premisa y es, se está haciendo algo, pero en realidad es lo necesario. Entonces, es una realidad que el planeta se está calentando a causa de la actividad humana y con este calentamiento va la amenaza a nuestra especie y a la vida en general. Sequías, inundaciones, olas de calor, incendios forestales, son algunas de las muchas consecuencias causadas por este aumento de temperatura en el planeta. Pero, pues, estamos entre ingenieros, entonces la pregunta va, ¿qué tiene que ver la ingeniería con el cambio climático? El auge de la ingeniería moderna se produjo en gran parte durante la Revolución Industrial. Dicho evento histórico, surgido a partir de 1760, tiene una conexión innegable con el cambio climático y a, con, a continuación presentaré tres cifras que pues, sustentan este argumento. La primera cifra es que en 1751 la emisión global de CO2 era de 25 millones de toneladas y para el 2019 fue de 36 mil millones de toneladas anuales según datos de Global Carbon Atlas. La segunda cifra es que la expansión industrial y urbana para 1800 era de 22 mil toneladas en temas de producción de acero, mientras que en el 2019 es de 1870 millones de toneladas. Para, para finalizar, la tercera cifra es que la expansión de la industria y las ciudades condujo a cambios significativos en el uso de la tierra. La deforestación, la conversión de tierras para uso industrial y urbano liberaron carbono almacenado en bosques y el suelo. Aproximadamente el 31%, de la tierra, el 31 de la tierra del planeta se utiliza actualmente para la agricultura, esta cifra también desde la FAO, lo cual ha tenido un impacto en la biodiversidad y en el ciclo de carbono. Estas cifras subrayan cómo la revolución industrial y por lo tanto nosotros como ingenieros no solo transformamos la sociedad y la economía, sino que también desencadenamos un aumento masivo en las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto en el cambio climático. Entendiendo esta repercusión, que el, el, la, repercu la repercusión que el sector industrial ha tenido en el inicio y además en el desarrollo del cambio climático, se reconoce el esfuerzo que han hecho algunas en las últimas décadas por contrarrestar las consecuencias. 
Dicho esfuerzo se puede ver evidenciado con tratados, el Tratado de Kioto, el Acuerdo de Copenhague, el Acuerdo de París, el Protocolo de, Montre de Montreal, entre otros. Sin embargo, todos estos tratados enfrentan desafíos, desafíos como implementación efectiva, la falta de voluntad política en algunos países y la necesidad de actualizarse constantemente para abordar las cambiantes, las cambiantes problemáticas. Además de esto, además del problema con los tratados internacionales, tenemos también el avance que comentaba el otro equipo, eh, pues de la transición a fuentes de energía limpia, como la energía solar, como la energía eólica. Sin embargo, la dependencia continua de combustibles fósiles y la falta de la inversión suficiente en las tecnologías limpias obstaculiza esa transición. Por último, y no menos importante, tenemos el tema de la sociedad. La sociedad en las últimas décadas ha entendido que la concientización y la educación sobre el cambio climático es fundamental para promover la acción colectiva. Se requiere un aumento y una mejoría en el uso de los medios de comunicación para educar, informar, tener iniciativas edu educativas, activismos y recursos en línea, con el objetivo de que no solo sea informar sobre riesgos, sino también inspirar cambios en el comportamiento individual y, co y colectivo de la sociedad. Entonces, si estamos hablando de si se hace algo, si se está haciendo, pero no es lo necesario. Gracias. Muchas gracias, María. Un aplauso para Marian. Tiene que a Marian ya se le notó su condición de ingeniera. Ya está absolutamente claro. Ella le metió dos argumentos muy de ingeniero. El primer argumento es, a la pregunta, la respuesta es que hay una condición necesaria, pero no suficiente. Y eso lo que significa es, muy hábilmente ella, para contrarrestar lo que señalaba Laura, lo que ella dice, sí, sí, claro que se está haciendo, pero no lo suficiente. Ella da un paso adelante en la construcción del debate. Y lo segundo es que le mete data, que es lo que hace un ingeniero, le mete data de información histórica, le mete data del de abuso por parte de la industria, le mete información. Incluso le mete data de falta de inversión, más data. Pero lo más valioso para mí en esta conversación es que después de comportarse como un ingeniero tradicional, le inyecta un componente de un ingeniero del futuro, que se llama la dosis de humanismo porque la quinta revolución industrial va a ser con humanismo, no solamente con data. Y el humanismo lo pone cuando dice, y se preocupa por el tema de la sociedad, ¿qué estamos haciendo en la sociedad? ¿Cómo estamos concientizando desde los medios? ¿Cómo estamos educando? ¿Cómo estamos formando generaciones que tengan la capacidad de pensar distinto? Me parece que ahí le inyecta un elemento adicional que vale la pena rescatar. No sé si se vale un minuto de contrarréplica o arrancamos de una vez con la otra pregunta. Vamos. Tenemos poco tiempo. Hemos escuchado ya las posiciones de ambos equipos, pero tenemos un debate dividido en tres momentos muy especiales. Uno, que tiene una primera pregunta muy al grano con lo que nos convoca en este gran foro de educación en ingeniería. Entonces, señor rector, si damos inicio a esa entonces a pregunta. La primera pregunta. Pregunta número uno, equipo, equipos. Eso es muy importante, porque es que hasta ahora estamos hablando en teoría de lo que hace el mundo, pero es que ahora vienen ustedes que son los protagonistas, que están haciendo ustedes como facultades de ingeniería. ¿Realmente se está contribuyendo a formar, a desarrollar desde las soluciones de ingeniería, responder a las problemáticas del cambio climático o no? O sea, esa es la pregunta importante que se vuelve relevante ahora. Muy bien, aquí vamos a tener ya tres minutos rector para cada equipo y luego ahí sí tendremos las réplicas y contra réplicas. Entonces, por decirlo menos, aquí empieza eh, el debate, el fogueo entre los equipos. Muy bien, jóvenes, pero antes, antes de que hablen ellos, hagamos la paletica. ¿Consideran ustedes que su proceso de formación, piénselo como decano o como estudiante, contribuye a desarrollar soluciones de ingeniería que respondan a la problemática del cambio climático? Se vale, se vale equivocarse, ¿no? ¿no? Se vale reconocer la verdad. ¿Eh? ¿Miti, miti? De pronto hay menos del rojo un poco. Creo que hay más tendencia a decir que sí estamos educando. Haciendo. Listo, más autocomplacencia parece. Bueno, veamos entonces desde la perspectiva del sí. ¿Quién va a hablar? Tres minutos Tres para minutos. dar respuesta a la pregunta. Eh, Jessica. 
Muy bien, aquí vienen a favor de, de, del auditorio, vamos a ver. Adelante, Jessica. Bueno, buenas días todavía para todos los presentes. Agradezco que haya tantas personas interesadas en este debate, un tema tan polémico últimamente y tan importante, ¿cierto? La primera pregunta nos habla directamente sobre nuestra formación. Se está haciendo, en nuestro caso, en las universidades, este proceso de concientización eh, nos están enseñando sobre el cambio climático, lo que significa, lo que se debe hacer, lo que no. Nosotros consideramos que sí. Como ustedes sabrán, nosotros somos de universidades diferentes y carreras diferentes, eh, pues programas diferentes. Y aún así consideramos que todas nuestras universidades cumplen con este factor, bien sea eh, que esté dentro de su eh, de su pensum, de su programa, digámoslo como algo base de su universidad, o que, en otro, o que sea más bien involucrado a su metodología. ¿Qué quiere decir? Que es la metodología, la forma de enseñar de los profes, se ha enfocado a esa optimización de los recursos, a tratado de aguas sólidos y demás. Eh, ¿Cómo se hace esto en las universidades? Por medio de metodologías como es la educación ambiental. La educación ambiental es una metodología usada para conocer todo lo que tiene que ver con conceptos, con cómo está nuestro planeta, cómo funciona, cómo está compuesto. Por otra parte, tenemos la promoción de prácticas sostenibles. Sabemos que está en moda todo lo que tiene que ver con residuos y cómo volverlos de pronto al proceso, cómo podemos solucionar de pronto, cómo utilizarlos o cómo generar menos. Y por otra parte tenemos la participación ciudadana, que sabemos que se está haciendo y un gran ejemplo es este evento. ¿cierto? La participación ciudadana se hace por medio de este tipo de eventos que concientizan todo lo que tiene que ver con este tipo de temas. Aquí todos los presentes estamos concientizándonos de lo que tiene que ver con el cambio climático y estamos aprendiendo, bien sea por la parte del no como por la parte de nosotros del sí, y de esto se trata. Se trata de, de aprender, de utilizar las diferentes metodologías y nosotros consideramos que nuestras universidades y la mayoría, en el caso de a nivel nacional, se está cumpliendo porque además es un tema en moda y tenemos que pensar en el futuro y en los ingenieros del futuro, como mencionaban hace un momento, los ingenieros del futuro tienen que empezar en cómo reducir todos esos impactos, en cómo reducir todo esto que está sucediendo y cómo evitarlo porque tal vez ya hay un daño, sí, es verdad, pero ¿qué vamos a hacer para solucionarlo y cómo evitarlo? No podemos decir, no, es que el daño no está hecho, no, todavía se puede corregir y evitar que siga aumentando. Entonces, esa es nuestra posición, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Jessica, entre otras, además le hace homenaje a su, a su facultad, porque se supone entonces que lo están haciendo en tu universidad. ¿Tú qué estudias? ¿O en dónde estudias y qué estudias? Estudio Ingeniería Industrial en la Universidad de AM, en Armenia, Quindío. Bueno, muy bien, felicitaciones. ¿La réplica? Vamos directo a la réplica. Vamos, vamos a ver, directo. ¿quién, ¿Quién es el que le va a contraargumentar? ¿O quieren hacer primero su posición, la respuesta a la pregunta? ¿Sí? ¿O ustedes ponen la posición primero? Listo, ¿quién va a poner primero la posición? Eh, Jesús, hágale a ver. Hola, ya. Sí, ok. Eh... Sí, está claro que los docentes y los estudiantes sí están llevando eso y se han cambiado las metodologías, pero tenemos que tener en cuenta a qué cantidad de, de estudiantes estamos llegando. Porque, por ejemplo, los semilleros de investigación, ¿cuántos estudiantes tienen? ¿Cuántas personas de esas se quedan en ellos? ¿Y cuántos continúan con, los, con las investigaciones? ¿Cuántos de esos proyectos los están llevando usted, ustedes con los estudiantes? Porque nosotros sabemos como facultades, como ingenierías, que muchos estudiantes entran dan sus clases, hacen su tesis y luego continúan. No todos entran en los semilleros, no todos esos proyectos tienen actividad social, muchos se quedan allí. Muy bien, eso es lo que significa, mis queridos amigos, es que según lo que están diciendo, ellos se ponen de acuerdo en una cosa, y esa es la ventaja del debate. ¿En qué se ponen de acuerdo? Que sí, que se está haciendo educación ambiental, que sí, que se está haciendo ejercicios curriculares. ¿Te faltó algo o qué? Ah, listo, apórtele, Ana. 
Sí, sí. Ah, listo. Eh, bueno, eh, a partir de, de lo que dijo mi compañero, sí se, está, se están haciendo algunos procesos para la educación ambiental, sin embargo, es lo necesario para nosotros tener ese impacto. Ahorita si ustedes le preguntan a nuestros niños, literalmente a la educación infantil también, y no solamente nuestra formación, porque nosotros vamos eh, con un proceso desde el, el colegio, y si ustedes le preguntan a un, un niño pequeño qué es el cambio climático, o si conocen o si tienen el conocimiento para poder responder esa pregunta. Entonces, eso también es una demostración de que nosotros podemos eh, ver que ellos eh, están, tienen una visión sesgada y también limitada con respecto a los impactos ambientales que actualmente hay. Entonces, eh, digo que no es lo necesario, se está haciendo algo, hay una educación también que es progresiva, sin embargo, que nosotros podemos ver con respecto al, a la situación actual de nuestros niños también y del proceso que nosotros llevamos, hay algunos que también dicen que el cambio climático no existe, entonces eso también nos da, eh, es como un dato y también es, es como una demostración de lo que nosotros estamos viviendo actualmente con respecto a la educación. Hay charlas ambientales, también hay al, algunos semilleros que también se enfocan al cambio climático, sin embargo esto no es aplicable, o sea, a veces no lo estamos aplicando y si nosotros nos damos cuenta en las tesis, a veces nos enfocamos en el cambio climático, todas las tesis eh, que vemos eh, se quedan ahí y se presentan y sí se evalúan, pero no se están aplicando, es más que todo en la parte de la práctica, entonces eso era lo que quería Gracias hablar. Ana, ¿tú dónde estudias Ana? Eh, estudio bioingeniería en la Universidad del Bosque. ¿Y tú Jesús? Yo estudio ingeniería química en las universidades de San Buenaventura, seccional Cartagena. Muchas gracias Jesús. ¿Alguien quiere complementar? Creo que ya time's up, pero como yo le robé 20 segundos, 20 segundos, si alguien quiere completar o si no, hago un resumen ya de lo que acaban de decir. ¿No? Sí. ¿Quién, Marian? No. Eh, Tan, Tania. Hola, buenos días. Eh, bueno, respecto a la pregunta de si es, yo considero que mi proceso de formación contribuye a pues, esta problemática que estamos tratando. Yo considero que en la mayoría de las carreras, los tópicos que ofrecemos sí nos ayudan a la formación para en un futuro enfocarnos hacia un tema que pueda ayudar al cambio climático, ya sea energía renovable, reciclable, vehículos eléctricos, etc. Pero pienso que en algunos casos los profesores no, no hacen énfasis en que tenemos estos conocimientos. Me explico, por ejemplo, yo como ingeniera electrónica puedo ver electrónica de potencia, lo cual puedo ayudar desde la parte de energía solar y fotovoltaica. Sin embargo, pienso que a veces los profesores no hacen énfasis en el área en el que yo puedo apoyar desde ahí. Muchos podemos tener el conocimiento, sin embargo, a veces no se hace ese énfasis de ese tópico del cual puedes aportar desde tu formación. Esa aplicación, lo que señalaban anteriormente. A ver, una contrarréplica. Defiéndanse, ¿quién va a hablar? Bueno, yo voy a empezar diciendo… Jessica, Jessica se va a defender primero. Sí, sí, sí. 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 <risa> voy a empezar… Eh, voy a empezar con que es muy interesante que nosotros somos el sí y las respuestas de los tres compañeros iniciaron con sí. <risa> eh, muy… Sí, entonces hay que tener eso en cuenta. Segunda cosa que debemos de tener en cuenta, eh, la pregunta, en esta pregunta, porque ya pasamos a una siguiente pregunta, no es la primera, en esta no nos dicen si es lo suficiente, dice contribuye y si se está contribuyendo, los tres compañeros lo dijeron. Eh, siguiente, eh, lo, eh, la contraparte menciona la parte de los niños, educación primaria, secundaria, eh, no entiendo cuando la pregunta va enfocada a ingeniería específicamente, entonces creo que se, de pronto se perdió, se perdió de pronto el hilo en, en ese sentido, entonces como para que volverlos a centrar en la pregunta, para eso estamos, eh, eso fue todo. Quería, Muy bien, ¿cómo y es? una última contrarréplica Marian y después te doy la palabra a Estefanía. Bueno pues… Eh, con respecto a la primera intervención que hizo ella, no esta, sino inclusive la anterior, me pareció interesante como todo su argumento se basó solamente en formación académica desde la universidad y pues incluso el comentario que nos hace ahorita y los niños y demás, entonces la pregunta es como muy clara y es, ¿usted considera que solo el nivel educativo universitario es el que debe formarnos para responder a la, al problema de 
pues, la problemática de cambio climático, porque aunque la pregunta diga que sí son soluciones de ingeniería, desde nuestro equipo está claro que las soluciones de ingeniería no deben nacer cuando tengamos 18 años y entremos. Ese, ese crecimiento, esa formación debe estar desde la educación que se les da a los niños, porque si, no sé, si desde este momento se educa es muy difícil comparado con que se eduque desde la casa, desde el momento en el que ellos ingresan a un colegio. Entonces, pues creo que la pregunta que tenía la respondí en el momento anterior, pero pues la vuelvo a hacer y es si considera que solamente el nivel educativo universitario es el que pues, te, tiene que contribuir a esto. Estefanía, 20 segundos y cierra ya esto. Está poniéndose bueno. Buenas. Está caliente eh, ya. Me gustaría contestar con que obviamente nuestro equipo eh, no piensa que solamente nos queda a nosotros, los que pues tenemos de 18 años para arriba, obviamente, pero esto no es un ejercicio pues solamente de los ingenieros, es algo multidisciplinar. Esto viene desde los profesores, ingenieros, químicos, políticos, o sea, esto es algo que nos conviene a todos, es algo no es de un grupo, es algo que le conviene a algunos. Entonces, lo que yo le quería responder es que Colombia hizo un pacto de adaptación al cambio climático, llegó a varios departamentos y tiene indicadores de que se realizó, se llegó al 100% de lo que se quería y lo superó. Si quieres, pues tengo, la, no sé si se puede mostrar el gráfico de alguna forma, pero no somos ajenos a… O sea, Colombia no es ajeno a que se debe hacer una concientización a los niños. Muy bien, yo, yo lo que diría es, porque aquí podríamos seguir enranchados en las dos posiciones, porque en el debate también se construye en la distancia y en la diferencia. Y aquí hay una unidad en esa diferencia, como lo señalaba tal vez eh, Jessica. Claramente hay un sí, un sí para todos ustedes en el sentido de que se está haciendo lo posible en lo curricular, en la educación ambiental, en las prácticas, en temas o actividades de participación ciudadana, sí, sí se está haciendo, pero ellos tácitamente, tanto en el sí como en el no, le están haciendo un reclamo a ustedes, apreciados profesores y decanos, porque lo que le están diciendo es, sí se está haciendo, pero el impacto es pobre, que es distinto, y el impacto es pobre con los estudiantes, el impacto es pobre en la sociedad, el impacto es pobre porque no se sienten aplicados los conocimientos o esos temas que se abordan en la educación. Y el impacto es pobre, y me parece que esa conclusión es muy linda, la que ustedes acaban de llegar tácitamente también, es porque hay que ir más allá de la universidad. Es que quien dijo que esto solamente es desde el mundo universitario, hay que llegarle a los niños, hay que llegarle a la sociedad, hay que llegarle a los medios, hay que llegarle a la política, hay que llegarle a los actores de opinión representativos en la sociedad. Eso lo están diciendo tácitamente. Y me parece muy importante poner de presente que entonces al final lo formativo no solamente responde a un problema de una facultad de ingeniería, sino más allá de la educación. Habiendo dicho eso, nos vamos a la siguiente sí. pregunta. Muy bien, Rector, no sé, he visto por aquí algunas caras hasta conmovidas, como hasta las lágrimas casi, ¿cierto? No sé si les damos un gran aplauso sí, 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 a sí, nuestros debatientes en este momento. Porque… Eh, estamos haciendo un gran evento de cierre, eh, precisamente con los jóvenes. Normalmente hemos traído acá los grandes Plus. personajes, a, a las plus, a dar esa última palabra y queríamos hacer juntos un ejercicio diferente y precisamente con nuestros protagoni protagonistas de nuestro propósito en todo este ejercicio en ACOFI. Muy bien, vamos entonces con nuestra... Segunda de tres preguntas, recuerden que la tercera busca ese consenso y la segunda pregunta apunta a ese mundo tecnológico que, bueno, que tanto apasiona a los ingenieros. Vamos a tener igual los tres minutos, señor rector, para ambas, ambos equipos y esta es la pregunta. Las nuevas soluciones de ingeniería ¿Son la respuesta efectiva para mitigar el cambio climático? ¿Qué dice el público? ¿Nuevas soluciones de ingeniería son o no la respuesta efectiva para mitigar el cambio climático? ¿Qué dice el público? Con sus paleticas. Mire que sí, uy, que uy. sí. Sí, señor. Sí, porque eh, todos, uh... todos forman ingenieros, entonces obviamente se sienten orgullosos de la formación de ingeniería que han dado. Obviamente que las soluciones <risa> responden. Hay como un 5, no sé, 10% con el no. Sí, Pero sí, tenemos sí. un 90, sí. 
Sí, si no, por lo menos es el deseo, pero bien, vale. Vale el orgullo. Entonces, por el sí, ¿quién va a poner la, la argumentación? Eh, Estefanía, otra vez. Listo, Estefanía, adelante. Buenas. Oye, pero David no se me queda callado, ¿no? Ah, bueno, la réplica. Listo, Estefanía. Buenas, me gustaría, por, eh, obviamente, decimos o sea, que sí, las nuevas tecnologías sí pueden ser muy efectivas para mitigar el cambio climático. Me gustaría ponerles algunos ejemplos. Eh, hay un proyecto que se llama Power to It. Eh, la idea es desde el agua, por medio de la electrolisis, o sea, la electrolización del agua, sacar el hidrógeno y quemar el hidrógeno y así se obtiene energía. Esta energía se puede utilizar para obviamente cualquier tipo, o sea, se puede recargar, utilizar en baterías y también llega un punto en donde podemos utilizarla para, eh, como para, en vez del, de los, de los combustibles, combustibles fósiles. O también tenemos la química circular. Por medio de la química circular deciden, toman el CO2, que pues podemos decir que es un residuo y deciden transformarlo en un recurso para tomarlo y de convertirlo en lo que es etinol, con lo cual podemos eh, utilizar para el plástico o demás eh, productos. A mí me gustaría que mi compañero David complemente o Tatiana. 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 Eh, Dana, para Dana, Dana. complementar. También quisiera decir que por parte de eh, otras fundaciones, en especial en esta España, que es ACUAE, se llama, eh, ha hecho una iniciativa fomentada por la convocatoria del programa de Naciones Unidas por Medio del Medio Ambiente, eh, donde este programa se llama Sembrando Oxígeno. Entonces, eh, por medio de todas estas tecnologías, también se ha fomentado que se planteen eh, cierta cantidad de árboles para disminuir esa emisión de carbono, y muchísimas otras implementaciones eh, en las cuales nosotros las cuales nosotros como empresas también podemos o como ingenieros podemos aportar en ellas y complementación antes de que se acabe el tiempo. Bueno, muy buenos días. Bueno, la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el mes de abril de este preciso año dio el lanzamiento del nuevo FAXA 2, ¿qué tiene con ello? Pues básicamente la toma de fotografías electroópticas con el fin de eh, investigar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Muy bien, aquí entonces ponen varios ejemplos alrededor del tema, ¿alguien más va a complementar esas 24 eh, segundos? Yo voy a complementar pues más o menos con un resumen, sí. eh, definitivamente es un sí, las tecnologías nos van a ayudar a, a mitigar este cambio porque no son necesariamente malas como lo vemos, lo que realmente lo malo de las tecnologías es el uso que le dan las personas, no las tecnologías como tal, ¿verdad? Las tecnologías son un avance y van a seguir siéndolo siempre. Muy bien, muchas gracias, time's up. Entonces, ya está puesto el sí, con varios ejemplos, aplauso para el sí. Y nos vamos al no. ¿Quién quiere contestarle? No, no, su posición. Tres minutos también. Tres minutos, Tania. Eh, bueno, pues, eh, primero que todo, efectivamente, sí se han creado nuevas alternativas como energías renovables, energía solar fotovoltaica, eólica, eh, etcétera. Eh, y ya ustedes nombraron bastantes ejemplos sobre esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que detrás de todo esto se han producido diferentes tipos de contaminaciones. Un ejemplo claro son las, las baterías de litio. No se está haciendo un trato efectivo sobre las baterías de litio luego de que se desechan y por esta forma estamos generando contaminación desde las energías renovables que se suponen no lo harían hacer. No estoy diciendo que estas no aporten, es verdad, lo están haciendo, sin embargo, creo que se les debe dar un uso efectivo después o que las mismas empresas eh, ayuden a reciclar de forma correcta todo este tipo de tecnologías que estamos usando. No estoy hablando solo de las energías renovables, un celular, un computador, ahorita con el consumismo, todo el tiempo y todo el tiempo todo el mundo quiere adquirir el mejor celular, adquirir el mejor computador, así tu computador o celular esté bien. Sin embargo, después, ¿dónde están quedando todo este tipo de elementos de tecnológicos? Eso está siendo desechado y no de la forma correcta. Por otro lado, también pienso que la 
y yo como ingeniera electrónica me encanta la tecnología, es verdad, no estoy en contra de esto, sí está aportando en verdad, pero sin embargo pienso que no se le está dando el uso correcto después de desecho de todas estas tecnologías y además también cobro dar un ejemplo, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes limpian sus correos electrónicos, creo que, mira la señora, muy bien, porque… Un dato, más de 100 millones de servidores se utilizan para el internet de almacenamiento en la nube. Estos grandes centros de datos consumen una cantidad de energía exorbitante en Europa. Eh, para el 2020 los centros de datos fueron responsables del 4% de la demanda de energía y se espera que aumente de forma exponencial. Por otro lado, los, eh, los, la tecnología demanda minería, ¿qué quiere decir? Litio, eh, entre otras eh, entre otros tipos de minería y la minería es una extracción muy fuerte y en algunos casos no se está haciendo de forma correcta esta extracción de minería y está afectando y está secando hasta algunos eh, desiertos, por dar un ejemplo, el desierto de Atacama en Chile. Eh, ahora, también otro ejemplo que puedo dar rápidamente son los eh, coches eléctricos, voy a dar paso a mi compañero, que él quiere dar una Sí, bueno, buenos días, por ejemplo, en el caso de los coches eléctricos, se ha observado que… que aunque estos coches emitan cero emisiones de CO2, que son la, la principal causa de la producción de gases de efecto invernadero, que también genera el cambio climático… En su proceso de producción se, se genera huella de carbono. Entonces hay que tener en cuenta que aunque sean innovaciones eh, no necesariamente mm, aportan eh, positivamente y efectivamente a mitigar el cambio climático solo por ser innovaciones, sino que estas también tienen que tener un enfoque ambiental en su cadena de producción para así mitigar estos efectos negativos de las otras opciones de energía. Un aplauso para ellos, para el no. El argumento hasta ahora va soluciones, efectivamente son respuesta efectiva para el cambio climático, pero ellos ponen un tema nuevo y es, pero ojo con los efectos indeseados, ojo con la contaminación que se deriva de esas soluciones tecnológicas. Ojo del uso de esa tecnología inapropiadamente, porque eso también tiene efectos perversos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se van a dar contra réplica o no? A ver, hágale, a ver, entonces Jessica. Jessica aquí podría quedarse peleando toda la tarde. Más me gusta hacer. Eh, bueno, <risa> tengamos en cuenta que la pregunta dice, es un factor determinante para el cambio climático. Nunca estamos mencionando si para que haya calentamiento global o para que no lo haya para este cambio climático. Esa no es la respuesta, es si es determinante, bien sea para bien o para mal, ¿cierto? Y lo es. Entonces, ahí a esta parte lo va a complementar mi compañera. Eh, bueno, solo para complementar esta parte de la réplica, eh, quiero que… Creo que todos aquí pues, somos ingenieros o tenemos este contacto con la ingeniería y la ingeniería no es solo tecnología. Eh, mis compañeros aquí se enfocaron a la parte tecnológica, pero por ejemplo los ingenieros civiles, ellos saben que haciendo una construcción eficiente eh, pueden realmente apoyar también esta parte del, del cambio climático. Con, con lo, construyendo correctamente un ángulo diferente puede hacer que reduzcan el consumo de energía, aprovechando la luz solar, por ejemplo, a través de las ventanas, por dar un ejemplo, o sea, una construcción eh, más angosta o incluso hasta más amplia puede cambiar completamente lo que es el cambio climático. Y en cuanto a las tecnologías que realmente son un apoyo eh, fundamental, son la base, por así decirlo, de lo que es la ingeniería, también se están creando programas para la recaudación y la reutilización e incluso el reciclaje de la tecnología. Mariel, una contrarrespuesta entonces. Sí. Otra réplica. Pues es muy corta, pero la verdad es concisa. Sí. Tenemos la pregunta de si son la respuesta efectiva. ¿La respuesta efectiva son las nuevas, eh, las nuevas soluciones de ingeniería son la respuesta efectiva? Entonces creo que eh, justo el debate está diseñado para eso. El debate está diseñado para evidenciar que la ética como ingenieros, que pensar más allá en 
como en desarrollar nuevas soluciones sin pensar cuál es el, el resultado después, esa es la, la respuesta a mitigar el cambio climático. Entonces, digamos que se va a ahondar un poquito más en la siguiente parte, en la siguiente pregunta, que es el aspecto ético de nosotros, y Correcto. yo considero que por eso la respuesta es el no. Y nos vamos entonces al ser, ¿cierto, Geoffrey? Muy bien, nos vamos a la última parte la última de cierre, es el ser. que tiene algo eh, diferente en el sentido de que no vamos a tener un equipo a favor y un equipo en contra, sino aquí estamos promoviendo entre los equipos la construcción conjunta, ¿cierto? Aquí termina la parte de la polarización, vamos a la pregunta 3. Esto es como en el marxismo, tesis, antitesis, síntesis. Vamos la, a la síntesis. Muy bien, vamos a esta super conclusión de cierre, vamos a la gran pregunta. Desde la dimensión personal… ¿Qué podemos hacer frente al cambio climático? Sí, aquí eh, tenemos más libertades en el manejo del tiempo. Eh, vamos a escuchar a los equipos haciendo sus aportes en esta reflexión. Estamos preguntando por el ser. ¿Cómo desde esa dimensión del ser podemos hacer frente al cambio climático? Muy bien. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Sí, Jessica. ¿Sí me están escuchando? Ah, sí. Sí, sí. Eh, ¿Cada uno tiene que dar su opinión personal no o es una por grupo? No necesariamente se pueden distribuir. O sea, son tres minutos por grupo. Sí. Ok. Eh, bueno, ya vamos con la parte de reflexión que fue uh -huh. a lo que vinimos, es lo más importante. Eh, dice que desde la dimensión personal, ¿qué podemos hacer para enfrentar el cambio climático? Retomando la pregunta inicial que si estábamos haciendo lo necesario, existen muchos, muchos programas para aportar cada uno con el cambio climático. Yo siento que lo que debemos de hacer cada uno, como personas, como individuos y como habitantes de este planeta, es buscar soluciones, es usted integrarse, inter, integrarse eh, buscar qué se está haciendo, cómo puedo apoyarlo porque es muy fácil decir, no, no, no se está haciendo nada porque no veo nada, no, así no funciona, es, no se está haciendo nada, pero hay algún proyecto, yo quiero apoyar, yo quiero, con mi conocimiento, quiero aportar, les voy a dar varios ejemplos, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aquí van a haber varios voluntari voluntariados en donde vamos a ayudar a estos rincones del país, en donde afecta aún más el cambio climático, entonces podemos estar apoyando esta parte, también tenemos… La... Tenemos el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. De pronto muchos de ustedes hasta ahora se enteraron de este grupo. Trata sobre otro voluntariado en donde los países mandan a sus mejores científicos de manera voluntaria a estudiar el cambio climático. Algunos países les dan algún aporte económico a estos científicos. Realmente eh, este grupo no es sin ánimo de lucro, es realmente apoyar al avance de este país. Entonces, la invitación es esa, se están haciendo cosas, se están haciendo muchas cosas, pero ¿qué se necesita para lograr estas cosas y lograrlas más rápido? Se necesita de ustedes, de ustedes como ingenieros, de ustedes como licenciados, de todas estas programas, de todas estas carreras, necesitan esas ideas, esas mentes que de pronto están en este auditorio y si están aquí es porque les interesa. Entonces, los invito a que hagan parte de esto, investiguen, hace falta mucha gente en todos estos proyectos, muchísima gente. No hace falta, tal vez, hacer un nuevo plan, hace falta que esas personas hagan parte de ese plan y aporten su granito de arena, no es hacer más planes, es que todos hagamos parte de ellos y cada uno ofrezca sus ideas. De pronto ustedes, a, allí donde están, tienen muchas ideas de cómo podríamos evitarlo con sus conocimientos, por sus carreras, por su experiencia y por qué no compartirlo. Sí, no utilicemos como cliché la responsabilidad de todos, sino interioricémoslo. La responsabilidad es mía, es de usted, es de usted, es de usted. Y si es así, entonces busquemos las soluciones. Yo soy parte del capítulo a Coffee y esto también hace parte de eso, de buscar, de querer ayudar. Y esa es la invitación de hoy y quiero que se vayan con esa reflexión. Gracias. Muy bien, un aplauso Bravo. para el grupo. Le damos la palabra entonces al otro grupo. ¿Quién va a hablar? Eh, Ana. Listo. Eh, bueno, 
Eh, con respecto a que si es de la dimensión personal, pues, eh, ¿qué podemos hacer para mitigar los impactos eh, frente al cambio climático? Eh, desde mi perspectiva, eso debe ser individual, es, ya es una práctica desde lo individual hasta lo colectivo. Cada uno de nosotros tenemos la conciencia del impacto tan grande que es el cambio climático. Sin embargo, desde nuestras casas nosotros estamos aplicando verdaderamente esas eh, alternativas de solución o también ese manejo que se le da a los residuos sólidos, a los residuos orgánicos, que esto causa literalmente también esas emisiones de gases que podrían impactar a nuestro planeta. Nosotros verdaderamente estamos haciendo lo necesario desde nuestras casas y desde no, nuestra ética, desde lo que aprendimos para poder… Eh, pues mitigar este impacto, ya yo también les doy una reflexión, una invitación de que también nos analicemos cada uno de nosotros, porque si estamos aportando o no a, al planeta, si nosotros estamos aportando, ya nuestra conciencia debería pues estar tranquila, pero ahorita eh, como vemos eh, que el, el cambio es inmenso y que la problemática es grande, entonces ahí sí estamos haciendo unas alternativas de solución, ahí sí miramos cómo vamos a cambiar eh, estas perspectivas, ahí sí miramos cómo cambiamos la visión de los estudiantes ahorita que se están formando para ser, para ser profesionales, ¿sí?, entonces, eh, ya cuando vemos que la problemática es grande, ahí sí vamos a solucionar, ¿sí? No, eso se soluciona desde, los pe desde la pequeña, desde que nosotros vemos que hay un cambio. Entonces, eh, yo los invito también desde esa perspectiva individual que nos analicemos para poder eh, ver que es que esto pueda ser colectivo también. En la parte de la ingeniería, podremos proponer diferentes alternativas de solución con re respecto a mitigar eh, estos impactos del cambio climático, haciendo un enfoque de multidisciplinar, de co-competencia. Eh, nosotros vemos que eh, hay diferentes tipos de ingeniería, sin embargo, ahorita se ven como mucha competencia entre las ingenierías, quién hace más, quién crea más prototipos, quién esto, quién hace… Sin embargo, nosotros entre todos tenemos que estar unidos para poder eh, mitigar este impacto, porque nos está afectando a todos. Nosotros sabemos y, y estamos conscientes de que eh, la problemática es grande. Entonces también eh, les eh, doy la invitación a que eh, nos colaboremos entre nosotros, hagamos una educación también eh, individual desde nuestras casas, también a nuestras familias y también eh, en esa parte de la educación y que también apoyen esos semilleros, eh, los capítulos, yo también hago parte del capítulo a la COFI, entonces esa parte de la educación en ingeniería, no solamente en ingeniería, sino en un enfoque multidisciplinar para poder eh, mitigar estos impactos y para poder saber y tener el conocimiento previo para eh, saber y, y hacer, que es, es lo importante. Muchas gracias Ana, y creo que David quiere decir algo más desde la reflexión personal y después le doy una participación al otro equipo, una más. Bueno, muy buenos días. Bueno, Dos minutos, está. Pues bueno, nosotros desde la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, pues nos forman integralmente como seres éticos para ofrecerle un servicio a la nación. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Yo entro en mi malla curricular, eh, veo una materia que se llama ética profesional, entonces yo quiero decir que pues básicamente el obrar bien, hacer las cosas bien, o sé, sea, proteger el medio ambiente viene siendo de cada uno, es función de cada uno, digamos acá las 200 personas que están en este auditorio pues son personas estudiadas, pero afuera cuántas personas hay, 50 millones de personas hay, hay muchas personas que no sé, que no tienen los mismos principios que las personas estudiadas tenemos, entonces ¿qué quiero decir con ello? Que es como fundamentar, transmitir ese conocimiento para que las demás personas también cuidemos pues, el medio ambiente y revertir este cambio climático. Yo voy a decir algo, Jessica. Eh, Jessica. Estefanía, perdón. Buenas, eh, yo les decía, quiero decir que aprovechemos estos espacios, al lado de nosotros tenemos otro tipo de ingeniería, y como ingenieros nos reconoce el hecho de ver problemáticas y, y de dar soluciones. O sea, ahí al lado podemos tener un ingeniero químico, un ingeniero industrial, o sea, podemos crear grandes proyectos desde esos espacios y los invitamos a que se personalicen, lo tomen y puedan crear, y puedan crear desde, desde esos espacios algún proyecto para solucionar esto. Y para eh, finalizar, quiero que piensen en lo siguiente. El primer día de este evento, habían tantas personas que había 
per personas atrás de pie, ahora nos sobran sillas. Entonces quiero pensar que ustedes, aquí los que están en este auditorio, están muy interesados en apoyar con sus conocimientos como profesionales, la gran mayoría, o como estudiantes, van a iniciar sus proyectos para apoyar al país. Porque si, lo, si están aquí, es porque esto les interesó, porque hoy es el último día, hoy es la clausura. Entonces, los que estamos aquí hoy presentes, porque realmente les interesa y quiero que se den un aplauso a ustedes que están aquí escuchando este debate. Muchas gracias, Jessica. Pues, ta también puede ser que faltan por la fiesta, ¿no? Es otra razón, posible. Ustedes están enguayabados. Entonces, ¿quién va a complementar aquí? Esteban. A mí me gustaría aportar que hay dos claves para hacerle frente al cambio climático y son la conciencia y la responsabilidad. Esto individual como colectivamente, ya que cada uno de los consumos que realizamos a diario dejan huella en nuestro planeta y por tanto, y si queremos tener un mejor futuro y tener un planeta, debemos ser recíprocos con él en cada uno de los consumos que hacemos. Jesús iba a decir, Ana, otra vez. Eh, yo también quería aportar algo y es desde, eh, desde la parte, perdón, <coughs> ya, desde el, el consumismo. Todos sabemos y no sé cuántos aquí utilizan dispositivos electrónicos eh, como el celular. Y de hecho, este está hecho, ustedes saben, de materia prima. Y ese consumismo también eh, nos lleva al impacto ambiental, al impacto de el cambio climático. Entonces también, si desde sus casas ustedes están desechando, tienen una, eh, 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 tienen un, eh, un consumismo muy alto, esto va a ayudar al, al impacto del cambio climático. Entonces también en esa parte, si nosotros estamos eh, consumiendo, entonces esto viene en una producción en masa. Entonces eso también, pues por esa parte quería aportar ya. ¿Y Jesús iba a decir algo de cierre? Sí, sí. Eh, yo los invito a que ustedes piensen cuál es el alcance de las acciones que estamos haciendo y a quiénes afectamos. Porque bien podemos decir, hacemos esto o aumentó un grado la temperatura, pero ¿qué tanto afecta eso? Hay muchas especies que tienen una termorregulación bastante definida y si esas especies se le aumenta un grado, pues se van a morir. Y si eso se aumente, pues afecta toda la cadena que tiene atrás y nos va a afectar a nosotros mismos. Y otra cosa de aquí, ¿cuántos de ustedes siguen el canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Saben que existe? Pues miren, ahí lo tienen y ellos siempre se están demostrando qué actividades estamos haciendo aquí en Colombia para ello. Muchas gracias, Jesús. Solamente quiero hacer unas preguntas, una pregunta hacia el público rápidamente, con las paleticas. ¿Qué era mejor? ¿Un gurú o estos gurús aquí hablando? Ellos. Entonces, ¿quién cree que es mejor? Ellos, los jóvenes, cerrando un evento de esta dimensión, de esta naturaleza. Paleticas. Mire, esto es casi que unánime. Nunca había visto una respuesta así unánime. En y es verdad. <risa> Mire, las, las conclusiones son definitivas. Primero, buscar soluciones y no solamente quedarse en ideas. Compromiso. Compromiso de cada uno de los aquí presentes y ausentes. La conciencia en esas pequeñas cosas. Por ejemplo, en la casa, eso es importante. La convergencia y la cooperación de las disciplinas, de las facultades, de las instituciones, alrededor de propósitos de unidad en esta dirección. Y finalmente la responsabilidad con nuestra casa común y con evitar caer en el exceso de lo que se ha denominado el consumismo, porque eso también genera un impacto sobre el cambio climático. Son conclusiones muy sabias las que hemos recibido aquí. Vamos a dar... Dos participaciones al público, ¿cierto, Jeffrey? ¿Me dicen? Sí, aún te, nos quedan como pero, cinco pero minutitos. Pero no al estilo discurso, sino como lo han hecho ellos. Dos minutos máximo, una participación aquí Eso. y una participación allá. Recordemos Listo. que es el momento los jóvenes, vamos a darles el micrófono ya. Exacto, adelante. Bueno, muy, muy buenos días, muy importante este ejercicio. Y desde… ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Arisleik de Rentería, soy de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, del área de Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática. Y mmm, apoyando mucho la, las posturas que han asumido nuestros jóvenes, yo sí quiero hacerle dos o tres preguntitas y termino. No voy a… mi participación no es muy larga. ¿Cuántos equipos tecnológicos tienen en sus casas desechados? No utilizan. ¿Más de uno o más de uno? ¿Quiénes cargan 
sus cargadores todo el tiempo. Y la última es si conocen algún sitio en donde se puedan entregar estos tipos de aparatos. Muy bien, son preguntas válidas. Creo que cada una se las podría hacer además individualmente. El profesor está, levantó la mano de amarillo, ¿cierto? Sí, sí. Gracias, profesora. Solo una pregunta así rápida con las paleticas. ¿Quiénes cargan todo el tiempo el celular? No, todo el tiempo no, una vez al día. <risa> bueno, claro, claro. Verde, verde todo el tiempo, verde sí. todo el tiempo. Adelante. Bueno, buenos días, primero que todo, eh, bueno, mi nombre es Germán López, eh, vengo en representación de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de la Ciudad de Bogotá. Eh, correcto. Eh, que primero que todo quería felicitar a los participantes, excelente eh, la metodología que nos acaban de enseñar, para mí fue muy impactante, de hecho voy a aplicarla con mis estudiantes y quería pues… Tiene que pagar los derechos de autor. Primero, por supuesto, ¿no? reconocimiento de primera mano, así es. Eh, creo que eh, la estructura académica como la presentan es muy apropiada, van haciendo preguntas que en cierta forma terminarán siendo inclusivas, que yo decía, bueno, ¿cómo van a terminar el debate? Pero me parece excelente. Primero que todo, entonces, felicitarlos, las decisiones y, perdón, las conclusiones que sacan los estudiantes, eh, espectaculares. De hecho, los quiero felicitar y volverles a pedir un aplauso para todos ustedes, que es bien se lo merecen. Y, y creo que va a quedar en buenas manos eh, el futuro de este país con estudiantes de este estilo que tenga capacidad de reflexión como la están haciendo ellos. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente por este, este experimento tan bello que hicieron ustedes. Muchas gracias, gracias. profesor. Muy bien, tenemos, queremos conocer finalmente la posición del público, cómo, cómo está este termómetro eh, después de haber escuchado hay un pro, el hay ejercicio un profesor de debate. que quiere decir algo ¿No? allá atrás, déjele claro. que diga claro. algo, profesor. dice un minuto. Adelante profesor. Gracias, muy amable. Muy Soy bien. el doctor Oscar Cuanalo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sobre la primera pregunta que decía, soluciones de ingeniería efectivas, yo le cambiaría para mitigar los desastres originados por el cambio climático. No se ha hablado sobre huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de laderas, que acá en Sudamérica se conoce como fenómenos de remoción en masa, subsidencia, erosión de suelos, tornados, incendios forestales, hundimientos del terreno, etc. El papel de los ingenieros civiles en atender estas problemáticas de los desastres originados por el cambio climático es muy importante. Y en, nuestro, y en las aulas, nuestra función principal es formar a nuestros estudiantes con valores éticos y morales para el bien común y además que tengan una excelente preparación profesional. Muchas gracias por haberme permitido gracias, hablar. Gracias, profesor. Me parece que es muy pertinente lo que usted acaba de decir. Todo este esfuerzo alrededor de la ética y alrededor de la educación tiene que tener un propósito central. Siempre construir en el bien común y no en el bien particular. Y muchas veces la ausencia de conciencia se deriva del hecho de que nos preocupa más lo particular que lo colectivo. Y la casa común es un esfuerzo colectivo, porque si no, corremos el riesgo de soportar y enfrentar esos desastres que usted acaba de señalar, apreciado profesor. Entonces, Jeffrey iba a elevar la pregunta de nuevo, ¿cierto? Sí, ya tenemos eh, el QR, queremos medir otra vez, después de haber escuchado el debate, cómo se modificaron las posiciones iniciales, esas posturas iniciales, y nos regalan nuevamente su opinión, si su, vamos a ver si... El concepto cambió. cambió. Vamos en 68, 64% Tiene que llegar por a 130. el no. Tiene que llegar a 130 36 votos, por el sí. Vamos, ¿cómo va cambiando? 61, 38. Bueno, pero antes era 80 y tantos, ¿no? 60, 39. 60 por el no. 39 
por el sí, se sigue consolidando en ese porcentaje. ¿Qué, ¿Cuántos votos? Llevamos 91 votos. No, yo, toca llegar a 106. 100. Ahora sí. 106 y subiendo, 63% por el no, 37% por el sí. Muy bien, Geoffrey. Entonces, yo creo que vamos a cerrar primero con un fuerte aplauso para nuestros jóvenes que hoy se lucieron en este debate. Y decirles que el propósito de esto, como lo dijo al principio Geoffrey, es que ustedes lo repliquen en sus universidades, en sus escenarios, en sus comunidades, con de verdad absoluta libertad de hacerlo sin ningún inconveniente. Nuestro único, nuestro único interés siempre ha sido cómo lograr construir desde el pensamiento crítico en la construcción del debate de la diferencia, para que no nos quedemos en las esquinas, sino que tendamos puentes, para que no nos quedemos en la ideología o en las ideas, sino en la razón y en la argumentación, que es el punto de partida para el encuentro, para que no nos quedemos en el bien particular, sino en el bien común, y para que no nos quedemos en iniciativas, sino en acciones o acabativas. Con esto en mente, de verdad, muchas gracias por su participación y ha sido muy grato el poder compartir este debate sobre ética y tecnología desde la Universidad de IA. Felicitaciones, gracias a todos. Muchas gracias.